നമസ്കാരം ഇക്കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചാം തീയതി ഡൽഹിയിലെ ചുവപ്പ് കോട്ടയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി നിരവധി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങളാണ് നടത്തിയത് അതിലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെക്കുറിച്ചും അതുണ്ടാക്കിയ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതികരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി സൈൻ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിനു വേണ്ടി ഒരു സി ഡി എസ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനം ഈ പ്രഖ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് നിരവധി വിമർശനങ്ങൾ ഈ പ്രഖ്യാപനത്തിന് എതിരായി ഉണ്ടായി അനുകൂലമായും നിരവധി പ്രതികരണങ്ങളുണ്ടായി ഈ മോദി സർക്കാർ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ എതിർക്കുന്നവരുടെ എതിർപ്പിനെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം പക്ഷേ മറ്റ് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായതിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിമർശനങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഒന്ന് ഒരു പുതിയ അധികാര കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഈ അധികാര കേന്ദ്രം നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് വലിയ അപകടമാകും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിമർശനം രണ്ടാമത്തെ വിമർശനം അങ്ങനെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപക്ഷെ ഭാവിയിൽ സൈനിക അട്ടിമറി പോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ പോലും നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ള ആശങ്കയായിരുന്നു രണ്ടാമത് ഒരു കൂട്ടർ പങ്കുവച്ചത് മൂന്നാമത്തെ വിമർശനം ഇത് ആർ എസ് എസ് പറയുന്ന ആളായിരിക്കും ആർ എസ് എസ് ആയിരിക്കും ആ സുപ്രധാന സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമനം നടത്തുക അത് തന്നെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് വലിയ അപകടമാകും എന്നുള്ളതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു വിമർശനം ഈ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് എന്തിനാണ് സി ഡി എസ് എന്നുള്ള ഒരു തസ്തിക സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഇത് മോദി സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു തസ്തികയല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ സർക്കാർ ഫയലുകളിൽ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു കാർഗിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലെ കാർഗിൽ കടന്നുകയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം കാർഗിൽ മലനിരകൾ കടന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കൈവശപ്പെടുത്തിയ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടി ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ സർക്കാർ അറിഞ്ഞത് അതെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ സംവിധാനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഒരു വലിയ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു അതിന് പ്രധാന കാരണം വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളും അതേപോലെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസും ഇവരൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനത്തിൻ്റെയും വിവരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറുന്നതിൻ്റെയും അത് അന അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ താമസവും പാകപ്പഴയും കോർഡിനേഷൻ ഇല്ലായ്മയും ഒക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിന് കാരണം ഈ കാർഗിൽ കടന്നുകയറ്റത്തെ തുടർന്ന് സർക്കാർ ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു വളരെ അധികം എക്സ്പേർട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി ആയിരുന്നു അത് കാർഗിൽ റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി എന്നായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ പേര് ആ കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത നിർദ്ദേശങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാന നിർദ്ദേശങ്ങളിലൊന്ന് ഒരു സി ഡി എസിനെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു സി ഡി എസ് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ് വിവിധ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സി ഡി എസിനെ നിയമിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റി കൊടുത്ത ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് അതിനുശേഷം ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ക്യാബിനറ്റിൻ്റെ സബ് കമ്മിറ്റിയും ഇതേ നിർദ്ദേശം സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ ഇന്നുവരെ ആ ഒരു നിർദ്ദേശം നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ നിർദ്ദേശമാണ് ഇപ്പോൾ മോദി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നത് പഴയ കാലത്തെ പോലെയല്ല ഇപ്പോൾ എല്ലാ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സേനയിലെ തന്നെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ടെക്നിക്കലായി വലിയ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സൈന്യം ചെയ്യുന്ന സൈന്യത്തിനുള്ള ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് അല്ല നാവികസേനയ്ക്കുള്ളത് അതല്ല എയർഫോഴ്സിനുള്ളത് അതിർത്തിക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള നീക്കങ്ങൾ പോലും അറിയാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏജൻസീസിൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ജോലി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതായത് ഒരേ ജോലി പലരി ചെയ്ത് സമയവും ധനനഷ്ടവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കൃത്യമായി ഒരു ഏജൻസിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേനാ വിഭാഗത്തിന് കിട്ടുന്ന വിവരം കൃത്യമായി എത്തേണ്ട ടേബിളിൽ എത്തുകയും അവിടെ ഒരു ഏകോപനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന വിവരം മറ്റെല്ലാവർക്കും വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം കൈമാറുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഉദ്ദേ ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സൈന്യത്തിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തിൽ തന്നെ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് നിയമിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു സിവിലിയനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലിജൻസ്
രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികരണങ്ങളാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ മുൻ സൈനിക മേധാവികളും വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പലരുടെയും ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടുകളിലും ഒക്കെ വന്ന പോസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എത്ര കാലമായിട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു മുൻ സൈനിക മേധാവി കുറിച്ചത് നിരവധി ആൾക്കാർ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വലിയ സന്തോഷത്തോടെയാണ് ഈ ഒരു നടപടിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് അത് രാജ്യ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ഏകോപനം ഭാവിയിൽ ഇതുപോലെയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളെയും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങളെയും ഒക്കെ മണത്തറിയാനും അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനും സാധിക്കും അത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ മാത്രമല്ല ചൈനയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നമ്മുടെ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തുള്ള രാജ്യം ചൈനയെ നേരിടുന്നതിലും ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും ഇത്തരം സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഏകോപനം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സി ഡി എസിൻ്റെ പോസ്റ്റ് ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഇനി ഈ വിമർശനങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ വിമർശനം തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിരവധി അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെയുണ്ട് ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ആദ്യത്തെ അധികാര കേന്ദ്രം ആ അർത്ഥത്തിൽ ഡിഫൻസ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അധികാര കേന്ദ്രം എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവാണ് ആ അധികാര കേന്ദ്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ ചുമതലകളാണ് ഇനി സി ഡി എസിലേക്ക് മാറുക അപ്പോൾ ഒരു വലിയ അധികാര കേന്ദ്രം അല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു അധികാര കേന്ദ്രം ആ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിന് ഒരു ഭീഷണിയാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ് രണ്ടാമത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൈനിക അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം സൈന്യത്തിൻ്റെ ഒരു ആൾ തന്നെ സർവ്വ സൈന്യാധിപനായി വരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് വിമർശനം സർവ്വ സൈന്യാധിപനേ അല്ല സർവ്വ സൈന്യാധിപന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രപതിയാണ് ഇത് ചീഫ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫാണ് ആ രണ്ട് പോസ്റ്റുകളും തമ്മിൽ അജഗജാന്തര വ്യത്യാസമുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു ഏകോപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാൻ ഒരു സന്നിഗ്ധ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രതി പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എല്ലാ സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെയും ഏകോപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായവും നിർദ്ദേശവും രാജ്യത്തെ ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് അല്ലാതെ പട്ടാള അട്ടിമറിക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പട്ടാളം നമ്മുടെ സൈന്യ വിഭാഗം എന്നും ജനാധിപത്യത്തോട് അങ്ങേ അറ്റം കൂറു പുലർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് ജനാധിപത്യ ബോധം എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൗരന്മാരുടെയും രക്തത്തിലുള്ളതാണ് അത് തന്നെ നമ്മുടെ സൈന്യത്തിൻ്റെ കയ്യിലുമുണ്ട് ഇനി സൈനിക അട്ടിമറി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് സേനാ മേധാവികളും ഒരുമിച്ച് കൂടി തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണി യാതൊരു തരത്തിലും നിലവിൽ നിലവിലില്ല രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സർക്കാരോട് കൂറുള്ള രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ അഭിമാനിക്കുന്നവരാണ് രാജ്യത്തെ ഓരോ സൈനികനും സൈനിക നേതൃത്വവും അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു ഭീഷണി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു അരാജകത്വവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് മൂന്നാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഒരു വിമർശനം അതാണ് ഈ വിമർശനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മണ്ടത്തരം നിറഞ്ഞ വിമർശനം ആർ എസ് എസ് ആയിരിക്കും ഈ പദവിയിലേക്ക് ആളെ നിയമിക്കുക ആർ എസ് എസ് ആ പദവി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയിലെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇടതുപക്ഷ ചിന്തകനും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഏറ്റവും ഒന്നി ആർ എസ് എസിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ സൈന്യത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സംവിധാനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ആരൊക്കെയാണ് ഈ തരത്തിൽ എഴുതി വിടുന്നത് ആർ എസ് എസിന് ഒരിക്കലും നിയമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോസ്റ്റല്ല സി ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അവിടെ പരിചയവും നാൽപ്പത് വർഷമെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടാവണം കാരണം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈനിക മേധാവികളുടെ ഒരു സർവീസൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാൽപ്പത് വർഷമെങ്കിലും സർവീസുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ആ പോ
നിർദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ദർശനങ്ങളും ആർ എസ് എസിൻ്റെ ഒരു ഇതും കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അത്ര ഒരു സുപ്രത ആ ഒരു നിയമനം മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ നിയമനങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ആർ എസ് എസ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ആർ പക്ഷേ അതിനർത്ഥം ഇതുപോലെ ഒരു സുപ്രധാന സൈന്യത്തിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനുള്ള പോസ്റ്റിൽ ആർ എസ് എസ് ആളെ നിയമിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തരംതാണ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം മാത്രമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പണ്ട് എങ്ങും ഇല്ലാത്ത പോലെ പുറമേ നിന്നുള്ള അകമേ നിന്നുള്ള എല്ലാ ഭീഷണികളെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വളരെ സാവധാനമാണെങ്കിൽ കൂടി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുറേ വർഷങ്ങളുടെ ബാക്ക്ലോഗ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ സൈന്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും സൈന്യത്തിൻ്റെ യുദ്ധ സന്നാഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും കൃത്യമായ ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തെറ്റുകളെല്ലാം തിരുത്തി കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് മറ്റ് ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളോടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായി എതിരാളികളോടുള്ള വിമർശനം മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിൻ്റെ തന്നെ സുരക്ഷയെ തുരങ്കം വെക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ വൈരം മൂത്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശകർ പോകില്ല എന്ന് നമുക്ക് ആശിക്കാം നമസ്കാരം